Vườn quốc gia Phước Bình của tỉnh Ninh Thuận cho biết đã thỏa thuận mua lại đòn đàn bò tót lai dưỡng của người dân địa phương để nghiên cứu và phục vụ cho việc phát triển bò lai F1 giữa bò tót và bò nhà. Theo đó, hiện nhóm thực hiện đề tài đã tiến hành xác định ADN của 8 con bò tót lai này, đồng thời làm chuồng chạy chuồng cỏ theo dõi động dục của chúng. Do có 50% máu bò tót nên đàn bò F1 đã thể hiện khả năng tăng trọng nhanh, chịu đựng tốt các điều kiện nuôi dưỡng kham khổ so với đàn bò nhà. Việc sử dụng bò lai F1 để tạo ra bò lai F2 có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa nguồn gen quý từ động vật hoang dã và vật nuôi để cải thiện năng suất, chất lượng, khả năng chống chọi với bệnh tật và đáp ứng với điều kiện chăn nuôi quảng canh. Đề tài này do Sở Khoa học Công nghệ hai tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận đầu tư kinh phí gần 2 tỷ đồng. Được biết, từ cuối năm 2008 đến nay, tại vườn quốc gia Phước Bình xuất hiện bò tót đực nặng gần 1 tấn tách bầy, thường xuyên về sống chung với đàn bò nhà của người dân tại xã Phước Bình, huyện Bắc Ái thuộc tỉnh Ninh Thuận và cho ra đời hơn 10 bê lai có thể trọng cao to khác hẳn với bò nhà.